வணக்கம் நண்பர்களே சென்னை சினிமாஸ் இன்னைக்கு பரபரப்பாக நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சர்க்கார் பட பஞ்சாயத்து வரண் ராஜேந்திரன் புகார் கொடுத்தது மட்டும்தான் நிஜமான உண்மை அதுக்கு பின்னாடி அந்த பஞ்சாயத்துகள் ஊடகங்கள்லையும் வலைத்தளங்கள்லையும் பரபரப்பான ஒரு விவாத பொருளாகவும் தொலைக்காட்சிகளுக்கு தீனி போடக்கூடிய செய்தியாகவும் கடந்த ஒரு வார காலமாக ஓடிட்டுருக்கு இடைய உண்மையான பின்னணி தான் என்ன ஏன்னா இந்த படம் சர்க்கார் படத்தினுடைய ஆடியோ ரிலீஸுக்கு பின்னாடி ஒரு உரல் சம்மந்தமாக ஒரு பாடல் காட்சி ஒரு பாடல் வெளியிடப்பட்டது அந்த பாடலுக்குரிய வரவேற்போ அதுக்கான ஒரு ஆரவாரமான ஆதரவுகளோ தமிழகத்தில் எழவில்லை அதற்கு பின்னால் இந்த படத்தை பற்றிய ஒரு மிகப்பெரிய பிம்பத்தையும் அல்லது அந்த படத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பையும் உருவாக்க வேண்டிய கட்டாயம் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு ஏற்பட்டது அப்போதுதான் வரண் ராஜேந்திரன் தன்னுடைய கதையை போன்றே சர்க்கார் கதை இருப்பதாக ஒரு புகார் மனுவை தமிழ்நாடு திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்கத்தில் கொடுத்ததுக்கு பின்னாடி அதை மையமாக வைத்து சன் பிக்சர்ஸ் ஒரு திரைக்கதை வடிவத்தை உருவாக்கி அந்த பிரச்சனை ஒரு பரபரப்புக்குரியதாக ஆக்கியது வரண் ராஜேந்திரன் புகார் கொடுத்தது அனைத்து ஊடகங்களையும் தொலைக்காட்சியில் வெளிவந்ததே ஒழிய ஆனால் தமிழ்நாட்டினுடைய முன்னணி தொலைக்காட்சியான சன்னிஸிலேயோ அல்லது சன் டிவிலேயோ கதை சம்பந்தமாக கொடுக்கப்பட்ட புகார் என்பது இதுவரையிலும் அங்கே செய்தியாக்கப்படவில்லை பிரச்சனை முடிவுக்கு வந்ததுக்கு பின்னாடி தான் சர்க்கார் கதை பிரச்சனையில் சமரசம் ஏற்பட்டது என்கிற செய்தி சன் நெட்ஒர்க் ஊடகங்களில் செய்தியாக வெளிவந்தது என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் இதற்கு பின்னணியில் என்னதான் நடந்தது என்பதை பற்றி பேசுவதுதான் இந்த வீடியோவுடைய நோக்கம் சர்க்கார் கதை பஞ்சாயத்தில் எப்படி என்னதான் திரைமறைவில் நடந்தது என்பதை நாம் ஆழமாக உற்று நோக்கும் பொழுது இந்த பிரச்சனையை முதலில் புகார் முன் வாங்கிய பாக்கியராஜ் அந்த படத்தை அந்த கதை சம்பந்தமாக ஊடகங்களிலும் சரி அல்லது எழுத்து பூர்வமாக வரண் ராஜேந்திரன் கொடுத்த கடிதமும் சரி எந்த ஒரு இடத்திலும் இந்த கதை திருடப்பட்டது என்பதை அவர் நாசுகாக தவிர்த்து வந்திருக்கிறார் ஏனால் வரண் ராஜேந்திரன் புகார் கொடுத்ததுக்கு பின்னால் இதை வைத்து ஒரு மிகப்பெரிய விளம்பரத்தை தேடிக்கொள்வதற்காக சன் பிக்சர்ஸ் முயற்சித்தது அதில் மிகச்சிறந்த திரைக்கதையை வடிவமைத்து பாக்கியராஜ் அவர்களை வரண் ராஜேந்திரனுக்கு இரண்டு க செங்கோல் கதையும் சர்க்கார் கதையும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் ஒத்துப்போவதாக ஒரு கடிதத்தை பாக்கியராஜ் கொடுத்திருக்கிறார் தமிழகத்தில் சினிமாவாக இருக்கட்டும் அரசியலாக இருக்கட்டும் சன் நெட்ஒர்க்கை தவிர்த்து அல்லது சன் நெட்ஒர்க்கினுடைய கை மீறி எதுவும் இங்கே நடந்து விடுவதில்லை தேர்தல் முடிவுகளையே தீர்மானிக்கக்கூடிய வல்லமை படுத்தது சன் நெட்ஒர்க் அப்படி என்றால் இந்த சர்க்கார் கதை பிரச்சனை தொடங்கிய பொழுதே ஒரு மணி நேரத்தில் அந்த பிரச்சனையை முடிப்பதற்குரிய ஆளுமையும் அதிகாரமும் சன் நெட்ஒர்க்குக்கு உண்டு இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனையை வளரவிட்டது அது சம்பந்தமான விவாதங்களை உருவாக்கியதற்கு பின்னால் சன் பிக்சர்ஸ் இருப்பதாகவே நாம் கருத வேண்டியிருக்கிறது ஏன்னால் சன் டிவியோடு நேரடியாக வியாபார ரீதியாகவும் தொழில் முறையிலும் உறவு உணரக்கூடிய பாக்கியராஜ் என்னதான் இருந்தாலும் அதை மீறி கடிதம் கொடுப்பாரா கொடுக்க முடியுமா என்பன கேள்வி இங்கே நியாயமாக இல்லை வாய்ப்பு இருக்கிறது அதே போன்று இதில் நடிகர் விஜயை பொறுத்த வரையில் இந்த கதை நான் நடித்ததோடு சரி இந்த கதை பிரச்சனைக்குள் நான் வரவில்லை என்பதை அவர் மூலமாகவே பாக்கியராஜும் அவருக்கு நடந்த உரையாடலில் சொல்லப்பட்டதாக ஊடகங்களில் வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த கதை செங்கோல் கதை ஏற்கனவே விஜயிடம் ஒரு முறை வரண் ராஜேந்திரன் கூறியிருப்பதாக அவர் கொடுத்த புகார் முனிவில் கூறியிருக்கிறார் இதில் விஜய் கடைசி வரை மௌனம் காத்தாரே ஒழிய எந்த விதமான பதிலையும் சொல்லவில்லை அதே போன்று இயக்குனர் சந்திரசேகரம் இதில் உங்கள் மனசாட்சிக்கு உட்பட்டு என்ன முடிவெடுப்பீர்களோ எடுத்து விடுங்கள் என்று கூறியதாகவும் செய்திகள் ஊடகங்களில் வந்தது அப்படி என்றால் இந்த பிரச்சனையை உடனடியாக ஆறாம் தேதி வெளியீடு என்று வைத்து கொண்டு சன் பிக்சர்ஸ் முடிவு கொண்டு வராமல் வளர்த்து போனதற்கு காரணம் தொடர்ச்சியாக அந்த படத்தை தயாரித்த சன் பிக்சர்ஸினுடைய தொலைக்காட்சி நிறுவனங்களில் அதனுடைய ஒளிபரப்புகளில் இந்த படத்தை பற்றி இந்த பஞ்சாயத்தை பற்றி கடைசி வரைக்கும் ஒரு விவாதமோ செய்தியோ எதுவுமே வெளிவரவில்லை ஆனால் சன் நெட்ஒர்க்குக்கு போட்டியாளர்களாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து தொலைக்காட்சிகளும் இது ஒரு விவாத பொருளாக்கப்பட்டு தினந்தோறும் அது செய்தியாக ஆக்கப்பட்டது அதே போன்று சன் நெட்ஒர்க்கின் கீழிருந்து வரக்கூடிய தினகரன் பத்திரிகையில் இது சம்பந்தமாக எந்த செய்திகளுமே வெளிவரவில்லை 
ஆனால் மற்ற அனைத்து தினசரிகளிலும் இணையதளங்களிலும் வலைத்தளங்களிலும் இதை ஒரு விவாத பொருளாக்க விட்டு சர்க்கார் படத்தினுடைய உச்சகட்ட எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்திருக்கிறது இன்றைக்கு சன் பிக்சர்ஸ் சன் பிக்சர்ஸை பொறுத்தவரை அவர்கள் என்ன இணைத்தார்களோ கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவழித்தால் கூட கிடைக்காத விளம்பரம் என்பது இன்றைக்கு சர்க்காருக்கு இலவசமாக கிடைத்திருக்கிறது அது சன் நெட்ஒர்க்கினுடைய புத்திசாலித்தனமான அணுகுமுறையால் ஒரு நெகட்டிவ் டாக் கிரியேட் பண்ணி அதன் மூலம் அதை பாசிட்டிவாக மாற்றக்கூடிய வல்லமை எப்போவுமே சன் நெட்ஒர்க்குக்கு உண்டு அந்த வகையில் சர்க்கார் படத்தை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு இரநூறு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வியாபாரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு படம் இந்த அளவுக்கு உச்சகட்ட பரபரப்பையும் எதிர்பார்ப்பையும் உருவாக்கினால் மட்டுமே அதை அறுவடை செய்ய முடியும் என்ற நோக்கில் சன் பிக்சர்ஸ் மிகச்சிறந்த திரைக்கதை எழுதி இந்த பிரச்சனையை ஊடகங்கள் வாயிலாக விவாதிக்க வைத்ததாகவே நாம் நம்ப வேண்டி இருக்கிறது நண்பர்களே நாளை முதல் இதுவரையிலும் தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் சாதிக்க முடியாத விஷயத்தை சர்க்கார் வியாபார ரீதியாக சாதித்திருக்கிறது இதற்கு காரணம் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் என்பதும் ஏஆர் முருகதாஸ் விஜய் கூட்டணி தொடர்ச்சியாக வெற்றியை கொடுத்து வந்திருக்கின்ற காரணத்தினாலும் இந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு போட்டிக்கு படமே இல்லாமல் சர்க்கார் மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி வெளிவருவதும் ஒரு காரணம் தமிழ் சினிமாவில் பொதுவாக தீபாவளி வசூல் என்பது மிக முக்கியமானது முந்நூறு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வசூலும் வியாபாரமும் நடக்கக்கூடிய பண்டிகை என்பது தீபாவளி தமிழ் சினிமாவில் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் போட்டிக்கு வேறு எந்த படமும் வராத கட்டத்தில் இந்த படத்தை மட்டுமே திரையரங்குகள் நம்பியிருக்க வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டதனுடைய விளைவு இந்த படம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எண்பது கோடி ரூபாய் அளவிற்கு ஒம்பது விநியோக பகுதியில் வியாபாரமாகி இருக்கிறது இந்த எண்பது கோடி ரூபாய் என்பதும் எண்பது கோடி ரூபாய் மட்டுமல்ல இந்த எண்பது கோடி ரூபாய் அசல் எடுப்பதற்கு எவ்வளவு கூடுதலாக இந்த படம் தமிழகத்தில் வசூலிக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் எத்தனை லட்சம் பேர் படம் பார்க்க வேண்டியதற்கும் என்கிற கோணத்தில் ஒரு வித்தியாசமான அலசலை நாளை முதல் உங்களுக்காக வழங்க இருக்கிறோம்